டாக்டர் நிர்மலா சதாசிவம் ஜெனசிஸ் ஐவிஎஃப் அட்வான்ஸ்டு ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்கோட சயின்டிஃபிக் டைரக்டர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி டாபிக் பிசிஓடி அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் ஆர் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ரோம் நிறைய பெண்கள் பயப்படுற விஷயம் இது ஆக்சுவலாக பட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் பயம் தேவையில்லை இப்போ வந்து அதுக்கான சரியான மருத்துவம் கிடைக்கிது ஒரு பிகினிங் ஆஃப் மை கரியர் பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடின்ட்டால் நம்ம வந்து மருந்துகள் கொடுத்தாலும் சரியாக முட்டை வராது அவங்க வந்து வெயிட் குறைக்கிறதுக்கும் பெருசாக முயற்சி எடுக்க முடியாத மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பாங்க இப்போ வந்து பெண்கள் வந்து இதை பற்றின ஒரு புரிதல் இருக்குது எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலும் எந்த டாக்டர்கிட்ட பிசிஓடின்னு கேள்விப்பட்டாலும் அப்புறம் ஸ்கேன் மூலமாக நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் எண்டோவிஜனல் ஸ்கேன் இருக்குது வயிறு வழியாக பார்க்குற ஸ்கேன் இருக்குது சம்ஹவ் நம்ம வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு வரையறுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு இன்றைக்கு அதனால் நம்ம இதை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை பட் இதை பற்றின அவேர்னஸ் இருக்கணும் இன்கேஸ் இது இருந்தால் பிசிஓடி இருந்தால் அதை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் எப்படின்னா பிசிஓடிங்கிறது ஜெனட்டிக்கலி ப்ரீடிஸ்போஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் அதை வந்து நீங்கள் பிசிஓடிங்கிற அந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்கிற ஒரு அமைப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிவர்ட் பண்ண முடியாது அதாவது உருவ அமைப்பை மாற்றிக்க முடியாது பட் இதில் எப்படி இருக்கும்னா ஜென்ரலாக ஒரு முட்டைப்பை என்ன கன அளவில் இருக்கணுமோ அது மாதிரி மூணு நாலு பங்கு பெருசாக இருக்கும் என்ன காரணம்னா நிறைய முட்டைகள் இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து டெஃபிஷியன்ட் முட்டை இல்லை குறைபாடு கிடையாது இது ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு நிறையா முட்டைகள் இருக்கும் மற்ற பெண்மணிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இதை வந்து சரியானபடி வெளியேற முடியாமல் அந்த ஹார்மோன் குறைபாடுகள் ஒபீசிட்டி வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறது முகத்தில் வந்து ஆண்கள் மாதிரி ஒரு டெஸ்டோஸ்டரோன் சுரப்பி அதிகமாக இருக்கிறதுனால முடிகள் வர்றது கழுத்தில் கருப்பான படிவுகள் இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு சில மார்க்கர்ஸை வச்சு தான் அவங்க பிசிஓடின்றத நம்ம சொல்கிறோம் பெரிய டிசீஸ்னு சொல்கிறதுனால இது வியாதின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் இது இது ஒரு குறைபாடு ஒரு மூ நூறு கொ பெண் குழந்தைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு பேருக்கு இது வரும் வாழ்நிலை மாற்றங்கள் சாப்பாடு அவங்களோட ஒபீசிட்டி இது காரணமாக சில முட்டை பைகள் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக கூட தெரியும் அப்போ இதனால் அதுவாக முட்டையிலேருந்து கோழி வந்ததா கோழியிலேருந்து முட்டை வந்ததாங்கிற ஒரு விவாதம் போயிட்டே இருக்குது இப்போ ஒபீஸாக இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு அந்த முட்டைப்பை அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த முட்டைப்பை அந்த மாதிரி பிசிஓடி இருக்கிறதுனால அவங்க ஒபீஸாக இருக்கலாம் ரெண்டும் சாத்தியம் அதனால் இந்த வேரியண்ட் அப்படிங்கிறது பிசிஓடி வேரியண்ட்டுங்கிறதுல ஒல்லியாக இருக்கிற ஒரு பெண்மணிக்கு கூட பிசிஓஎஸ் இருக்கலாம் அதை வந்து லீன் பிசிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவங்களுக்கு வந்து எல்ஹெச்ங்கிற ஹார்மோன் கூடுதலாக இருக்கும் கருமுட்டைகள் சரியானபடி மாத மாதம் வெளிவராது இதனால் என்னாகும் அவங்களுக்கு மாத விடாயும் மாத விளக்கும் மாத மாதம் கரெக்டாக முப்பது நாளில் இருபத்தெட்டு நாளில் இருக்காது இதுதான் மிகுந்த சிரமத்தை கொடுக்குற ஒரு விஷயம் ஸோ என்ன ஆகிடுது குழந்தை கொஞ்சம் பல்கியாக இருக்காங்க மாதம் மாதம் தீட்டு வர்றதில்லை பெற்றோர்களுக்கு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குழந்தைக்கு ஸ்கூலில் அதை விட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஹாஸ்டலில் இருந்தால் கூட இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் மாதம் மாதம் தீட்டு வரும் இவங்களுக்கு வராது ஸோ இவங்களுக்கு அதனால் ஒரு மன அழுத்தம் இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் நிற நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை இது குழந்தை இல்லாதவங்க மட்டும் இதோடு வர்றதில்லை அடொலசன் ஏஜில் பியூபர்ட்டி ஏஜில் மெனார்க்கி அட்டன் பண்ண குழந்தைகள் கூட இதனால் சரியான தீட்டு வரலன்னு பன்னெண்டு வயதில் பதினாலு வயதுலேயே கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க சிகிச்சைக்கு ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை வெயிட்டை குறைச்சி அந்த கொழுப்பு சத்து நிறைந்த உணவுகளை குறைச்சி ஒரு வேலை உணவு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது ஒரு ஹோல் டேயில் மூணு டைமோ நாலு டைமோ சாப்பிட்றோம் ஒரு டைம் மட்டும் எந்த டைம் அவங்களுக்கு முடியுமோ சாவகாசமாக அவங்கனால ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் டைம் எடுத்து சாப்பிட முடியும்னா ஒருவேளை உணவை வந்து அவங்க ஃப்ரூட்ஸாக சாப்பிடணும் கனிகள் மட்டுமே சாப்பிடணும் அப்போ என்ன எந்த டைமில் முடியுங்கிறது அவங்களோட சூழ்நிலை பொறுத்து அவங்க முடிவு பண்ணலாம் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது எவ்வளோ உணவு சாப்பிட்றதுன்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு வந்து எழுபது கிலோ இருந்தால் அவங்க முக்கா கிலோ சா காய்கறிகள் சாப்பிட்லாம் காய்கறிகளும் சாப்பிட்லாம் சாலட்ஸும் சாப்பிட்லாம் அதை வந்து இன்னொரு உணவு டைமில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் அவங்க வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி கிராம் செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த பசி வந்து அடங்காது அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ரூட்ஸை சாப்பிட்டுட்டு மேலே ரெண்டு இட்லி சாப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை அது வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக அதனால் அந்த ஒரு வேளை உணவுக்கு பதில் காய்கறிகளும் கனிகளும் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றது தான் பெஸ்ட்டு மார்னிங் ஹவர்ஸில் பிகாஸ் வி நீட் எனர்ஜி
அரிசி சாதத்தை வச்சுக்கணும் அல்லது சப்பாத்தி சாப்பிடலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சீரியல் தான் ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட்டுங்கிற உணவோட அளவை குறைச்சிட்டு இந்த மாதிரி காய்கறிகளையும் கனிகளையும் அதிகம் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து வெயிட்டும் ஒரு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் மாத விடாய் கரெக்டாக வரும் வெயிட் ஒரு அஞ்சு கிலோ குறைஞ்சாங்கன்னா கூட மாத விடாய் இந்த பிசிஓடி பெண்களுக்கு கரெக்டாக வரும் நைட் உணவு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தியோ ரெண்டு இட்லியோ தோசையோ சாப்பிட்லாம் கூட வந்து சேலட்ஸ் இல்லாமல் சாப்பிடக்கூடாது ஸோ சமைக்காத காய்கறிகள் என்னென்ன குக்கும்பர் அதாவது வெள்ளரிக்காய் கேரட் தக்காளி மற்றும் கேப்சிகம் குடமிளகா கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கேபேஜ் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கான உங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் அந்த பவுடர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கல மசால்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உணவு வகையில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கும் அது வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஒரு வாரம் சாப்பிட்டுட்டு ஐயோ அப்பா இந்த டயட்டை என்னால் சாப்பிட முடியாதுன்னு ஓடுற குழந்தைகள் தான் அதிகம் இருப்பாங்க ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பேலட்டபிளாக அது பண்ணி கொடுக்கணும் நம்பர் ஒன் இப்போ வந்து இன்ஃபார்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது குழந்தையின்மைங்கிறது பிசிஓடி பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு கருமுட்டைகள் சரியாக ரிலீஸ் ஆகி வெளிவராமல் இருக்கிறது இதுக்கான மருந்துகள் நவீன மருந்துகள் நிறையா இருக்குது ஊசிகளும் இருக்குது மாத்திரைகளும் இருக்குது தகுந்த பருவத்தில் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு போய் உங்களோட வாழ்நிலை மாற்றங்கள் சூழல் மாற்றங்கள் உணவு பழக்கங்கள் இதெல்லாம் மாற்றி ஓரளவுக்கு உங்களோட உணவு கட்டுப்பாடும் அதெல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்துட்டு மருந்தும் சாப்பிட்டிங்கன்னா மாத மாதம் கருமுட்டைகள் ரிலீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு கருவுறும் வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் மோஸ்ட்லி பார்த்தாங்கன்னா இதெல்லாம் கம்பைண்டாக ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவாக எடுத்துகிட்டு வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணி மருந்து சாப்பிட்டு கரெக்டான ஒரு உடற்பயிற்சி வாக்கிங் மெடிடேஷன் யோகா இந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்க ஆட் பண்ணிட்டாங்க லைஃப் ஸ்டைல்னா கண்டிப்பாக அவங்க கருவுறும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் but uh, i meet uh, nirmala ma'am uh, in uh, bbc channel bbc channel interview i find nirmala ma'am then i will i was come in india do ivf now i pregnant in 4 month i'm too much happy kala night 20 years old சென்னை வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போயிருந்தோம் அதில் எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகல திரும்ப ரிலேஷன் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா தான் இங்கே வந்தோம் வந்து ஐவிஎஃப்பில் ஃபைவ் டேஸ் வச்சு கர வச்சு இது பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் டைம்லேயே சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு வணக்கம் நான் டாக்டர் ஸ்ரீ ரேவதி சதாசுவம் ஜெனிசிஸ் ஐவிஎஃப் யூனிட்டில் ஃபர்டிலிட்டி கன்சல்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன் லேப்டாப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதும் குழந்தை எண்ணிக்கான ஒரு காரணமாக அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த செல்ஃபோன் லேப்டாப் அப்படிங்கிற ரெண்டு கருவிக்கும் காமனான ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு கருவிகள் இயங்கும் போதும் அதை சுற்றி இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ரேடியேஷனுக்கு நமக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்கும்போது ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி அதனால் வர பாதிப்புகள் அதிகம் உண்டு பெண்களை விட ஆண்களுக்கு இதனால் வர பாதிப்புகள் ஜாஸ்தி ஆண்களுக்கு இந்த ரேடியேஷன் எஃபெக்ட்னால் வர ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எப்போ ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் அதிகம் இருக்கோ அப்போ ஒரு மேலுக்கு மேலோட பாடியில் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகிறது உயிரணுக்கள் தான் இந்த உயிரணுக்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு லிவிங் செல் ஃபஸ்ட்டு உயிரணுக்களோட அசைவுத்தன்மை கம்மியாகுது அடுத்து உயிரணுக்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாகுது மூணாவதா இந்த ஸ்பேர்ம்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகுது ஸ்பேர்ம்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகும் போது இயற்கையாக கருவுறுதலுக்கான வாய்ப்புகளும் கம்மியாகுது ஒரு ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் இருக்கும்போது பாடியோட முதல் டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஆனால் ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் பர்சிஸ்டண்ட்டாக ஹையாக இருக்கும்போது 
உடம்புல இருக்க ஹீட்டிங் ரெஸ்பான்ஸும் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்போ என்ன ஆகுது உயிரணுக்கள் சிதைவுகள் அடையுது சிதைவுகள் அடைந்த உயிரணுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயிலியர் காஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி உயிரணுக்களோட சிதைவுகள் அதிகமாக இருக்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயிலியரோட பர்சன்டேஜ் அதிகம் இருக்குது எப்படி உயிரணுக்களோட குவாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகுதோ அதே போல் முட்டைகளோட குவாலிட்டியும் சிவியராக அஃபெக்ட் ஆகுது எப்படி உயிரணுக்கள் சிதைவுகள் அடையுதோ அதே போல் கருவுலையும் சிதைவுகள் ஜாஸ்தி இருக்குது எம்ப்ரியோவோட ஃப்ராக்மெண்டேஷனும் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஃப்ராக்மெண்டேஷனோட இருக்க ஒரு எம்ப்ரியோ ஒன்றா அபார்ஷன் காஸ் பண்ணும் அல்லது அந்த குழந்தைக்கு உருவ வேறுபாடு வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு ஸோ ஓவராலாக நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகிற சான்சஸ் கம்மியாகிறது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போதும் இந்த கப்பிள்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயிலியருக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சரி இப்போ இந்த கரண்ட் இறால மொபைல் ஃபோன்ஸை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் நியர் டு இம்பாசிபிள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால் மொபைல் ஃபோன்ஸை அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம யூசேஜை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம் சேஃப்டி லிமிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் அ டே நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே இந்த கருவிகளை நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாம் யூசேஜ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது ஃபோன் பேசுகிறது மெசேஜ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை இந்த மொபைல் ஃபோனும் லேப்டாப்பும் எங்கே இயங்குதோ அதை சுற்றி அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது எப்போவுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கும் இந்த கருவிகளுக்குமான கான்டாக்ட் பீரியட் ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது வெறும் செல்ஃபோன் லேப்டாப்னால் மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸாக வேறு எந்த கருவிகளும் இந்த கேட்டகரியில் வராதான்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளூடூத் ஒய்ஃபை கார்ட்லெஸ் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே இதே மெக்கானிசமில் இயங்குற கருவிகள் தான் ஸோ இந்த கருவிகளோட நம்ம கான்டாக்ட் பீரியடை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஒரு <laughs> <laughs> நல்லது சந்தோஷமா நானும் ஒரு வருஷம் பிள்ளையோட ஹாப்பியா நல்லா ஃபீல் பண்றோம் கேப்சூல் பேபி அதாவது டெஸ்டிவ் பேபி மாதிரியே அல்லது உங்களுக்கு வந்து நம்ம சோதனை குழாய் குழந்தைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரியே ஒரு மெத்தட் வந்து கேப்சூல் பேபி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்தியாவின் முதல் கேப்சூல் பேபி நமது மையத்தில் பிறந்தது பங்கஜம் வேலப்பன் அப்படிங்கிற தம்பதியருக்கு பிறந்த குழந்தை அது பெண் குழந்தை இந்த மெத்தட் என்னென்னா நம்ம உயிரணுக்களையும் கருமுட்டைகளையும் கணவரோட உயிரணுக்கள் மனைவியோட கருமுட்டைகளை வந்து இன்குபேட்டர் பெட்டியில் வளர்த்துறோம் அதுக்கு பதில் அதுதான் வந்து சாதாரணமாக சோதனை குழாய் குழந்தை டெஸ்ட்யூ பேபின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பதில் வந்து ஒரு கோன் ஒரு கேப்சூலில் நம்ம இந்த உயிரணுக்களையும் கருமுட்டைகளையும் சேர்த்து மூன்று தினங்கள் அதுக்கு வந்து எவ் எங்கே கல்ச்சர் ஆகும் அப்படின்னா பெண்ணோட யோனி குழாயில் அதாவது விஜயனால் அவங்களோட விஜயனாலேயே நம்ம கல்ச்சர் பண்ணுற மெத்தடு தான் நமக்கு வந்து இந்த கேப்சூல் பேபிக்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக எந்த இன்குபேட்டருமோ எந்த கணன பெட்டியுமோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ பெண்ணோட க டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி அவங்களோட ஜனன பாதையில் இருக்கிற வாயுக்கள் மற்றும் அந்த கணக்கணப்பு அந்த டெம்பரேச்சர் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுற மெத்தடு வந்து கேப்சூல் பேபின்னு சொல்லுவோம் மூன்று நாள் இறுதியில் அந்த கேப்சூலுக்கு உள்ளே இருக்கிற கரு கருவை எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்டீரியோசம் மைக்ரோஸ்கோப்க்கு அடியில் வச்சு நம்ம எதை இதெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆறு கரு வைக்கிறோம் அதில் ரெண்டோ மூணோ வளராமல் போயிருக்கலாம் ஸோ வளர்ந்த கருவை மட்டும் நம்ம திருப்பி எடுத்து வாஷ் பண்ணி அந்த பெண்ணோட கர்ப்பைக்குள்ளே வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு இதில் ஏற்படுற செலவினங்கள் எழுபத்தைந்து சதவீதம் குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம எக்கனாமிக்கலாக பண்ணுறதுனால பல ஏழை தம்பதியர் இந்த மெத்தடில் பலன் பெறுகிறார்கள்
இங்கே ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு மற்ற ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து மாற்றுன்னு இருந்தோம் அது எதுவுமே சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்றதுக்காக ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்ண ஒரு டாக்டர்ஸ் மூலியமாக இங்கே நாங்கள் ஆல்ரெடி ஈரோட மாருதி மெடிக்கல் சென்டர்னுடைய அட்வைஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்றதுனால இங்கே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்திருந்தோம் இங்கே பார்க்கும்பொழுது எங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ரெண்டாவது டாக்டர் சதாசிவம் நிர்மல மேடமும் டாக்டர் ரேவதி மேடமும் அவங்களுடைய அட்வைஸ் பிரகாரம் அது ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி எல்லாமே நம்ம பண்ணணும் பண்ணும்பொழுது எங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு ஒன் இயர்லேயே நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க இரண்டு குழந்தைகளாக கொடுத்தாங்க அதுவும் ரொம்ப பெருமையாக ஒரு ஆண் குழந்தையும் ஒரு பெண் குழந்தையும் கொடுத்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கு நன்றி வணக்கம்
அது வெற்றி ஆச்சுனால் நல்லது வெற்றி அடையலைனா எக் டொனேஷன் அப்படிங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் அந்த சாய்ஸுக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் எக் டொனேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்னுலேருந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசுக்குள்ள உள்ள பெண்மணிகள் வந்து முட்டை தானம் பண்ணுவாங்க இது பிளட் டொனேஷன் மாதிரி முட்டைகள் வந்து சின்ன வயசுக்காரங்க கிட்டே இருந்து எடுக்கிறதுனால இந்த குழந்தையோட ஆரோக்கியத்துக்கோ இல்லை மூல வளர்ச்சிக்கோ இதனால் பாதிப்பு வராது டெஸ்டியூ பேபி ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹஸ்பண்டோட ஸ்பேர்ம்ஸில் எவ்வளோ சிவியராக ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதை நல்லபடி சக்ஸஸ் ரேட் நம்மளோட சக்ஸஸ் ரேட் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாதபடி டெஸ்டியூ பேபி ட்ரீட்மெண்ட்டில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் ஆனால் வயசு சார்ந்து முட்டைகளில் வர சேஞ்சஸை நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஏஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நேச்சுரல் சைக்கிள்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை ஐவிஎஃப் சைக்கிள்ஸ்க்கும் தான் நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஐவிஎஃப் அண்டர்கோ பண்ணுறவங்க இதை சீரியஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் எப்படியோ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் தானே எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டை தயவு செஞ்சு தள்ளி போடாதீங்க ஐவிஎஃபுக்கும் வயசு ரொம்ப முக்கியம் எந்த பாயிண்டில் வயசு அப்படிங்கிறது அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸை லூஸ் பண்ணுதுன்னா எக் டொனேஷன் அப்படிங்கிற சாய்ஸை நீங்கள் லூஸ் சூஸ் பண்ணும்போது தான் வயசுங்கிறத வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இது எல்லா விஷயங்களையும் கன்சிடர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டை டைம்லியாக எடுத்துக்கோங்க அதை தள்ளி போடாதீங்க யாருமே என்ன குறை இருக்குதுன்னு சொல்லவே இல்லை ட்ரீட்மெண்டில் ஆனால் வந்த உடனே ரேவதி மேடம் வந்து கேம்பு மூலமாக வர வச்சுருந்தாங்க வந்து பார்த்தோம்னா க கருமுட்டை வளர்ச்சியில் க கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னான சீ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்லேயே எங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு நான் மன சந்தோஷமாக எட்டு மாதத்தில் குழந்தை கையில் கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறோம் ரொம்ப நன்றி நின்னா மேடம் ரேவதி மேடம்க்கு